everyone as we discussed in our previous video i am we come with the uh, overall rating of rb college of engineering and the pros and cons as well so let's start our discussion uh, first of all i would like to uh, tell you about the cons of rb college of engineering so fee uh, first is fee charge in management quota right uh, if you go through the management quota then you have to pay uh, some amount so that is one time non refundable amount okay and uh, another point is exorbitant and it means too much uh, fee is too much as we already uh, told you in our previous video fee is 20 lakh rupees for the entire program normally and if you go for the uh, csc then you have to pay 34 lakh for the tuition fee and uh, they provide uh, BE, not a BTEC. So I hope you aware about the difference between BE and BTEC, right? And uh, ROI, poor ROI, because uh, as fee is too much high and hit their uh, average package is 5.5 lakh per annum only. So ROI is poor. And alumni engagement is also poor because there is no engagement, no uh, event at all. So there is a poor engagement with the alumni, right? And if we talk about the pros of the college, of course, uh, 15 years old grant, right? And 100% seat allotment. And uh, CS is very famous for uh, this institute, college, right? And one more thing I would like to tell you, it is affiliated from VTU. Okay, it is affiliated from VTU. So on the basis overall uh, for the Harvey College of uh, Engineering, our report team give it uh, 3.5 thumb out of 5. So this was all about the Harvey College of Engineering. Right, and now I would like to invite my teammate with a new series of Top 100 Engineering College. So keep watching our channel. Don't forget to subscribe and share. Thank you so much. Hello everyone, welcome back to our official YouTube channel Reviewota.com. I am Suman Mishra and I am with you with a new university. We will talk about this university, it is NIIT University, Nimrana, Rajasthan. So tell me that this university was established in 2009 and its campus is 100 acres. I will cover some points in which you will tell the details about how the faculty is, what the placement is, what the admission process is. We will cover it once again. The first point we will take, which I am giving you details about, is faculty. If we talk about faculty profile, the total number of faculty is 55, which is 30 PhD holders. If we talk about faculty gender ratio, the male is 46, which is 83.5% of the female, which is 9, which is 16.5%. If we talk about faculty profile, the visiting faculty is available in NIIT University. The faculty student ratio is 1 is to 12, which means if there are 12 students, एक फैसिलिटी अवेलेबल होंगे वन टीचिंग स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन अगर इसकी बात मैं आपको बताऊं तो वो है आपका सेवेंटी परसेंट अगर मैं अटेंडेंस अटेंडेंस परसेंटेज यानी इंटरेक्टिंग सेशन की बात करती हूं तो वो आपका सेवेंटी फाइव परसेंट आता है और इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे जो हमारे रिव्यू टाकेटिंग में से दिए हैं वो है थ्री थम्स आउट ऑफ फाइव थम्स अगला पॉइंट है हमारे स्टूडेंट डाइवर्सिटी यानी देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ से कितने परसेंट बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए चाहे वो विद इन स्टेट हो या स्टेट के बाहर हो या इंडिया से बाहर तो रेशियो ऐसा है कि अगर मैं स्टेट की बात करती हूँ यानी राजस्थान की बात करती हूँ तो वहाँ से रेशियो बहुत ही कम है वो है 8.5 परसेंट अदर स्टेट यानी उस स्टेट को छोड़कर जो बाकी पैन इंडिया से जो बच्चे आते हैं स्टेट के अलावा वो 91 परसेंट है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर है जिनका रेशियो है तो कम है फिर भी वो है यहाँ पे वो है पॉइंट अगर इस स्टेट प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये अवेलेबल है इनके फोर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ टाइप है और वो जिस कंट्रीज से है वो है यूएसए एंड चाइना अगर एलुमिनाई कनेक्शन की बात करते हैं तो 4000 प्लस यहाँ पे एलुमिनाई कनेक्शन है पीएससी स्टूडेंट्स में 15 जो है फुल टाइम पीएससी स्टूडेंट्स हैं मेल फीमेल रेशियो अगर मैं आपको बताऊँ तो मेल का जो रेशियो है यहाँ पे वो है 78 परसेंट एंड फीमेल का 22 परसेंट स्टूडेंट प्रोफाइल यहाँ पे कैसा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं क्योंकि अदर स्टेट के ही हैं तो वो सारे सी बी एस सी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट के भी होंगे लेकिन हम यहाँ बात मैक्सिमम की कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपके सी बी एस सी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमारे रिव्यू डा के टीम ने से दिए हैं थ्री थम्स आउट ऑफ फाइव थम्स अगला पॉइंट जो है हमारा वो है फैसिलिटीज का यानी जब भी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए जाते हैं उनके पेरेंट्स की भी ऐसी इंक्वायरी होती है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का इसमें आपको मिलेगा बैडमिंटन बास्केटबॉल क्रिकेट फुटबॉल हॉकी टेनिस वॉलीबॉल चेस कैरम पूल टेबल टेनिस एंड गॉल्फ 
मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं बट एक स्पेशल बात यह है कि इनका कैलाश हॉस्पिटल से भी टाइप है फॉर मेडिकल फैसिलिटीज कैफेटेरिया की बात करते हैं तो कैफेटेरिया भी यहाँ पे अवेलेबल है एक इनका टक शॉप है जिसे जिसे तेरा मेरा पॉइंट के नाम से जानते हैं और इट सर्व एज ए नाइट कैफे ऑल्सो अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए सिंगल बेड आपको मिलेगा और बॉयज के लिए सिंगल डबल एंड ट्रिपल ये सारे अवेलेबल है यहाँ पे जो है वेज तो आपको मिलेगा ही खाने में इसके अलावा अगर आप नॉन वेज की बात करते हैं तो सिर्फ एग्स आपको मिल सकते हैं पीजी ऑप्शन की बात अगर आपको बताऊं तो पीजी ऑप्शन अवेलेबल है चार्जेस के वैरी कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस के आपने कहा लिया है वो सारी आपको जब आप अवेल करेंगे तो वहीं पे चार्जेस आपको पता चलेंगे कि क्या क्या चार्जेस वहां पे आपको पे करना है लाइब्रेरी की जो कैपेसिटी है वो है आपकी वन यूजर्स एक साथ आप बैठ सकते हैं अगर कलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे अच्छे नंबर ऑफ कलेक्शन बुक्स के हो चाहे ई जर्नल्स हो या फिर आपके ईबीएससीओ हो सी एम आई आई ट्रिपल ई या फिर डेफिनेट प्रैक्टिकल लैब में देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है तो इनके पास है टीसीएस का इनोवेशन लैब देन डीएलआरएल डेटा साइंस एंड स्टिमुलेशन एंड वीएलएसएसआई के भी प्रैक्टिकल लैब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं uh, अब आपको बता देती हूँ कि यहाँ का फेमस प्रोजेक्ट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किसके कौन सा ज्यादा फेमस है यहाँ पे तो ऐसे प्रोजेक्ट जो यहाँ पे हुए हैं उनका नाम है इलेक्शन एंट्री बिलिंग सिस्टम एक ये है दूसरा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेंटर फॉर पीडब्ल्यूसी क्लाइंट एक्स्ट्रा करिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक्नो कल्चर भी होता है इसके अलावा ऑडिसिटी एक डांस फेस्ट है जो यहाँ पे होता है और एक है ट्राइटॉन एक है म्यूजिकल नाइट जो यहाँ पे आपको मिलता है तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हमारी रिव्यूटा की टीम ने दिए हैं टू पॉइंट आउट ऑफ फाइव थम्स अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्लेसमेंट का देख लेते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो कैसा है कहाँ कहाँ बच्चों ने प्लेस किया है किस किस कंपनी के साथ इनके टाइप्स है तो बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट एंड एवरेज प्लेसमेंट की तो एवरेज जो प्लेसमेंट है अभी तक का यहाँ पे वो है 5.5 लाख पर एन अगर हाईएस्ट की बात करूं तो वो है आपका 14.3 लाख पर एन और क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल भी प्लेस्ड हुए हैं तो उनका जो सैलरी पैकेज है वो है 47.9 लाख पर एन जिन कंपनियों के साथ इनका टाइप है वो आ, उनका जो सेक्टर है वो है ई कॉमर्स आई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इंटर्नशिप की बात करते हैं तो ये इंटर्नशिप अवेलेबल है स्टाइपन भी यहाँ पे आपको मिलेगा वो वैरी कर जाता है कि आपने कहाँ पे ज्वाइन किया किस कंपनी ने आपको लिया है अगर इंडस्ट्री टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे आई जो कि डेटा एनालिटिक्स और पीडब्ल्यू साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे इनके टाइप्स है फेमस एलिमिना मैं आपको बताती हूँ वो है मिस्टर आतिफ इनायत खान जो की फाउंडर एंड सीईओ है एथलेट के और ये जो कंपनी है वो डील करती है आपकी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और साइबर सिक्योरिटीज में और ये कंपनी जो है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में अगर प्लेसमेंट रेशियो की बात करती हूँ तो वो है नाइनटी परसेंट जो कि बहुत ही अच्छा है यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो कॉर्पोरेट परसेप्शन वैल्यू की अगर बात करते हैं तो पहला जो प्रेफरेंस जाता है वो है एन को देन जे एंड मणिपाल को तो इन सारे पॉइंट के बेसिस पे हमारे रिव्यू डाक टीम ने दिए हैं थ्री थम्स आउट ऑफ फाइव थम्स नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एडमिशन प्रोसेस की यहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है तो देख लेते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो है मिनिमम आपका 60 परसेंट होना चाहिए क्लास टेंथ ट्वेल्थ में भी दोनों में आपका 60 परसेंट होना चाहिए और ट्वेल्थ में विथ पीसीएम आपका होना चाहिए यानी टेंथ आपका 60 परसेंट प्लस ट्वेल्थ विथ पीसीएम प्लस 60 परसेंट आपका अगर होता है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जो की आपको क्लियर करने होंगे चाहे वो जेई मेन्स हो डिट सेट हो सैट हो या ऐसी कोई भी स्टेट लेवल का अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने क्लियर किया है या फिर एन का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि एन है यानी एन यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेस्ट इनमें से भी अगर आपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है जो मिनिमम कट ऑफ है इस यूनिवर्सिटी की वो है मेरिट बेस है यहाँ पे यानी कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो मेरिट बेस के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है अगर हम इसकी टोटल फी की बात करते हैं फॉर फोर ईयर्स तो वो है ट्वेल्व पॉइंट फोर एट लैख पर चार साल के लिए इसकी जो हॉस्टल फी है वो है आपका सिक्स पॉइंट फाइव लैख अगर हम फी और हॉस्टल फी दोनों का ग्रैंड टोटल अगर करते हैं तो वो आता है आपका एटीन पॉइंट नाइन एट लैख रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो ये आपका क्योंकि जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो फाइव पॉइंट फाइव लाख है और हॉस्टल की जो फी है वो है सिक्स पॉइंट फाइव लैख तो इन दोनों को मिला के बनता है सेवन पॉइंट सिक्स ईयर्स स्कॉलरशिप भी आपको बताती हूँ कि स्कॉलरशिप कैसे मिलता है किस बेसिस में मिलता है तो एनआईआईटी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप प्रोग्राम है एक तो आपका टेंथ या ट्वेल्थ के जो मार्क्स हैं उसको
और एक माइका यूनिवर्सिटी अगर टोटल इंटेक की बात करो तो वह है आपका हंड्रेड और यहाँ पे जो अलॉटेड हो जाती है सीट्स वो है फोर्टी परसेंट एक्सेप्टेंस रेट है ये ओपन फॉर ऑल है यानी कि यहाँ पे एडमिशन जो है ओपन फॉर ऑल है तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हमारे रिव्यू डेकटिंग ने दिए हैं टू थम्स आउट ऑफ फाइव थम्स This is all about NIIT University Nibrana Rajasthan. I hope you like this video. So in, our, so in our next video, I'll be back with overall ratings and reviews of NIIT University Nibrana Rajasthan. Uh, so uh, keep watching and don't forget to like, share, and subscribe.